ನಮಸ್ಕಾರ ಜಾಣ ಸುದ್ದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇದು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಸ್ಮಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರುವ ಧ್ವನಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಹೊಸ ಜ್ಞಾನ ಸಂಚಿಕೆ ಹದಿಮೂರು ದಿನಾಂಕ ಮೂರು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಈ ಬಾರಿ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ವಿವಿಧ ವಿಜ್ಞಾನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಆಯ್ದು ಅವುಗಳ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಿಮಗಾಗಿ ಜಾಣಸುದ್ದಿ ಈ ವಾರ ತಂದಿದೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಶಾಕ್ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಲಿಂಗಭೇದವು ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದರೂ ಒದ್ದೆಯಾಗದ ನೊಣ ಹಾಗೂ ತೂಗಾಡುವ ಸೇತುವೆಗಳು ಈರುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಶಾಕ್ ಈರುಳ್ಳಿ ತಂದ ಕಣ್ಣೀರು ಇದು ಮೊನ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡಂಥ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಜನಪ್ರಿಯ ತರಕಾರಿಯಾದ ಈರುಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಕುಸಿದು ರೈತರು ಕಂಗಾಲಾದ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕಟವಾದಾಗ ಈ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಇತ್ತು ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗಲೂ ಬಂದಿತ್ತು ಆಗ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸಿದವರು ಬೆಳೆಗಾರರಲ್ಲ ಗ್ರಾಹಕರು ನಿಜ ಈರುಳ್ಳಿ ಕೇವಲ ಸುಲಿಯುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಣ್ಣೀರು ತರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅದರ ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತದಿಂದಲೂ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುವಂತಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅನಿಸಿಕೆ ಹಾಗಂತ ಈ ಸುದ್ದಿಯು ಈರುಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಇದು ಶಾಕ್ ಕೊಡುವ ಸುದ್ದಿ ಈರುಳ್ಳಿಯ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಚಾಲಿಸುವಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದಂತೆ ಹೀಗೆಂದು ನ್ಯಾನೋ ಎನರ್ಜಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ ಖರಗ್ಪುರದ ಐಐಟಿಯ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಭಾನುಭೂಷಣ್ ಖಟುವಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಗಡಿಗರು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಜಿಮ್ ಕೋನ್ ಕಿಮ್ ಮತ್ತು ಇತರರ ಜೊತೆ ಕೂಡಿ ಹೀಗೊಂದು ಶೋಧವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತದೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿಯೇ ಕರೆಂಟ್ ಹೊಡೆದಾಗೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹೌದು ನಿತ್ಯವೂ ನಾವು ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಎಸೆಯುವ ಈರುಳ್ಳಿಯ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದಂತೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಎಸಳುಗಳಲ್ಲಾದರೆ ನೀರು ಹಾಗೆಯೇ ತುಸು ಖಾರವೂ ಇರುತ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಎಂದರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಂಬುವಂತಹ ಸುದ್ದಿ ಆದರೆ ಒಣಗಿದ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ತಯಾರಿಸುವುದೇ ಇದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಪೀಸೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ತಂತ್ರದಿಂದ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ನ್ಯಾನೋ ಎನರ್ಜಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ ಈ ಶೋಧ ಪತ್ರ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಪೀಸೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಂದರೆ ಮತ್ತೇನಲ್ಲ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಅಣುಜೋಡಣೆ ಆಗಿರುವ ಹರಳುಗಳನ್ನು ಒತ್ತಿದಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ಷೀಣ ವಿದ್ಯುತ್ತು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಇದನ್ನೇ ಪೀಸೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಿದ್ಯುತ್ತು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕ್ವಾಡ್ಸ್ ಹರಳುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಣುಗಳು ಒಂದಿಷ್ಟು ಕದಲಿದರೂ ವಿದ್ಯುತ್ತು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಈ ತಂತ್ರವನ್ನೇ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಲೆ ಹೊತ್ತಿಸುವ ಲೈಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕಿಡಿ ಹೊತ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಪೀಕರುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ತಿನಿಂದ ಕಂಪನವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಪೀಸೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ತಂತ್ರ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಪೀಸೋ ವಿದ್ಯುತ್ತು ತಯಾರಿಸುವಾಗ ನಾವು ಬಳಸುವ ಒತ್ತಡದ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂದರೆ ಶೇಕಡ ಅರವತ್ತರಿಂದ ಅರವತ್ತರ ಐದರಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಇಷ್ಟು ಕ್ಷಮತೆ ಇರುವ ಬೇರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ತಯಾರಿಕೆ ವಿಧಾನಗಳು ಇಲ್ಲ ಎಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕು ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಹಾಗೂ ಗಾಳಿಯ ವಿದ್ಯುತ್ತು ಶೇಕಡ ನಲವತ್ತರ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಕ್ವಾಡ್ಸ್ ಹರಡುಗಳಂತೆಯೇ ನಿಯತವಾಗಿ ಅಣುಜೋಡಣೆ ಇರುವ ಇತರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಂದಲೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇದು ಭೌತವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಂತಹ ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳಿವೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ನಾಯುಕೋಶಗಳು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕಿನ ಹಾಳೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪೇಪರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಅಣುಗಳ ಜೋಡಣೆ ನಿಯತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇದಲ್ಲದೆ ವಿಶೇಷ ಅಣುಜೋಡಣೆ ಇರುವ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಪೊರೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು ಇವುಗಳನ್ನು ಕಂಪಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ತಯಾರಿಸುವಂತಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನ ಕಾಗದವನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸಬಹುದು ಈ ಕಲ್ಪನೆಯೇ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರ ಅಲ್ಲವೇ ಇದು ಕನಸು ಎಂದು ನ
ಈ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಮೆಲ್ಲನೆ ಎದುಬಿದರೆ ಸಾಕು ವಿದ್ಯುತ್ತು ಹರಿಯುತ್ತದಂತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ತಯಾರಿಸಲು ನಮ್ಮ ಎದೆಬಡಿತವೇ ಸಾಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕಟುವ ಚಪ್ಪಲಿಯ ಅಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರದೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವನ್ನಿಟ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ತು ತಯಾರಿಸಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ ಏಕೆ ಉಸಿರನ್ನು ಊದಿಯೂ ವಿದ್ಯುತ್ತು ತಯ ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು ಇಷ್ಟು ಕ್ಷಮತೆ ಹಾಗೂ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ಜ್ಞಾನೋ ಉತ್ಪಾದಕ ಇದೇ ಮೊದಲು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕಟುವ ಏನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಇವು ಉತ್ಪಾದಿಸಬಲ್ಲವು ಇನ್ನು ಶಾಕ್ ಆದಾಗ ಎದೆಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಎದೆ ಬಡಿತದಿಂದಲೇ ಶಾಕ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತದೆ ಎನ್ನಬೇಕಾಗಬಹುದೇನು ಚುಟುಕು ಚುರುಮುರಿ ಲಿಂಗಭೇದವು ಪ್ರಯೋಗಗಳು ವಿಜ್ಞಾನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪುರುಷರೇ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡುವ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಗೊಣಗಿತ್ತು ಇಗೋ ವಿಜ್ಞಾನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬಗೆಯ ಲಿಂಗಭೇದ ಇರುವುದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಅಮೆರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನರವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಮಾಡುವ ಪ್ರಯೋಗದ ಫಲಿತಾಂಶ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾಡಿದ ಅದೇ ಪ್ರಯೋಗದ ಫಲಿತಾಂಶದ ನಡುವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಚಿಂತೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಯಾರು ಮೇಲೆಸಿದರೂ ಅದು ಕೆಳಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದರೆ ಎಸೆದವರು ಎಷ್ಟು ಬಲ ಬಿಟ್ಟು ಎಸೆದರು ಎನ್ನುವುದರ ಮೇಲೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರವೇರಿತ್ತು ಎನ್ನುವುದು ತೀರ್ಮಾನವಾಗುತ್ತದೆ ಎಸೆದವರು ಪುರುಷರೋ ಮಹಿಳೆಯರೋ ಎನ್ನುವುದರ ಮೇಲಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಎನ್ನುವುದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರಬಹುದು ನಿಜವೇ ಇದುವರೆಗೂ ಇದುವೇ ಎಲ್ಲರ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಈ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಬುಡಪೆಟ್ಟು ಕೊಡುವ ಶೋಧವೊಂದು ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮೇರಿ ಜಾರ್ಜಿಯು ತನ್ನ ಗೆಳೆಯ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಆತ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಳಂತೆ ಕೆಟಾಮಿನ್ ಎನ್ನುವ ಔಷಧ ಖಿನ್ನತೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಇವರ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಈ ಔಷಧವನ್ನು ಚುಚ್ಚಿದ ಇಲಿಗಳು ಸಾಧಾರಣಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಈಜುತ್ತವೆ ಎಂದು ಆ ಹಿಂದೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು ಆದರೆ ಜಾರ್ಜಿಯು ಇದೇ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನಡೆಸಿದಾಗ ಇಲಿಗಳು ಎಂದಿನಂತೆಯೇ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈಜಿದವು ಆಕೆ ಗೆಳೆಯ ವಾಪಸ್ ಬಂದ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಔಷಧ ಪಡೆದ ಇಲಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಈಜಿದವು ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಅವು ಮೇರಿ ಜಾರ್ಜಿಯು ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲವೆ ಅಥವಾ ಜಾರ್ಜಿಯು ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಜಾರ್ಜಿಯು ಮತ್ತು ಗೆಳೆಯರು ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆಸಿದರಂತೆ ಇಲಿಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ಪುರುಷರು ಮತ್ತೊಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಔಷಧ ಚುಚ್ಚಿ ನೋಡಿದರಂತೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಗುಂಪು ಔಷಧ ಚುಚ್ಚಿದ ಇಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಔಷಧದ ಪ್ರಭಾವ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಿದರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಇಲ್ಲವೇ ಪುರುಷರ ವಾಸನೆಯಿಂದಲೇ ಇಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗುತ್ತಿರಬಹುದೋ ಇದನ್ನು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲು ಮತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದರು ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷರು ಧರಿಸಿದ್ದ ಹಳೆಯ ಶರ್ಟುಗಳನ್ನೇ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಔಷಧ ಚುಚ್ಚಿದರು ಈಗ ಮಹಿಳೆಯರು ಔಷಧ ಚುಚ್ಚಿದ ಇಲಿಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಈಜಿದವು ಪುರುಷರ ಶರಟುಗಳನ್ನು ಧರಿಸದೆ ಔಷಧ ಚುಚ್ಚಿದರೆ ಏನೂ ಪರಿಣಾಮ ಕಾಣುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅರ್ಥಾತ್ ಮಹಿಳೆಯರು ಇದ್ದರೆ ಕೆಟಾಮಿನ್ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಹೇಗೋ ಸ್ತ್ರೀಯರ ವಾಸನೆ ಅವುಗಳ ಖಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಬಾಧಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು ಇದೇ ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷರ ವಾಸನೆ ಇರುವ ಶರಟುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದಾಗ ಔಷಧದ ಪರಿಣಾಮ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜಾರ್ಜಿಯು ಮತ್ತು ಗೆಳೆಯರು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿದರ ಇಲಿಗಳು ಹೇಗೆ ಲಿಂಗಭೇದ ತೋರುತ್ತಿವೆ ನೀರೊಳಗಿದ್ದು ಒದ್ದೆಯಾಗದ ನೊಣ ಎಣ್ಣೆಗೂ ಸೀಗೆಕಾಯಿಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವೇ ನೊಣೆಗಳಿಗೂ ನೀರಿಗೂ ಇದೆ ಎನ್ನಬಹುದು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಕೈಗೆ ಸಿಗದೆ ಹಾರಾಡುವ ನೊಣ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಜೇಡಿನ ಬಲೆಯೊಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತೆ ವಿಲವಿಲನೆ ಒದ್ದಾಡುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವಾಗ ಬೇಕಾಗುವ ಬಲಕ್ಕಿ
ಈ ಸರೋವರದ ನೀರಿನಲ್ಲಿದೆ ಆದರೂ ಈ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಈ ನೊಣ ಸರಾಗವಾಗಿ ಮುಳುಗಿ ಏಳುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಉಪ್ಪಿರುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೇರಾವ ನೊಣವೂ ಮುಳುಗಿ ಏಳಲಾರದು ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಲವಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಮೇಣ ಹಚ್ಚಿದ ಅವುಗಳ ಮೈ ಕೂಡ ಸುಲಭವಾಗಿ ಒದ್ದೆಯಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ ಹೀಗಾಗಿ ನೀರಿನ ಮೇಲ್ಮೈ ಸೆಳೆತವನ್ನು ಮೀರಿ ಹೊರಬರುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಎಫಿಡ್ರಾಹಯಾನ್ಸ್ ಸರಾಗವಾಗಿ ನೀರಿನೊಳಗೆ ಮುಳುಗುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಹತ್ತಾರು ನಿಮಿಷ ನೀರಿನೊಳಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿರುವ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಿ ಮರಳಿ ನೀರಿನಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ವಿಚಿತ್ರವೆಂದರೆ ಅದರ ಮೈ ಒಂದಿಷ್ಟೂ ಒದ್ದೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಾಹಿತಿ ಮಾರ್ಕ್ ಟ್ವೇನ್ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಪೇಟೆಂಟ್ ದಸ್ತಾವೇಜಿನಷ್ಟೇ ಶುಷ್ಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತೆ ಈ ನೊಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪು ನೀರಿನಲ್ಲೂ ಸರಾಗವಾಗಿ ಮುಳುಗೇಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಎಂದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಫ್ಲಾರಿಸ್ ಬ್ರೇಗ ಮತ್ತು ಮೈಕೇಲ್ ಹಚ್ಚಿನ್ಸನ್ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ನೊಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿ ವಿವಿಧ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಶವಿರುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿ ಅದು ಮುಳುಗೇಳುವುದಕ್ಕೂ ಮೇಲೇಳುವುದಕ್ಕೂ ಬೇಕಾಗುವ ಬಲವನ್ನು ಅಳೆದಿದ್ದಾರೆ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರ ತೆಗೆದು ನೊಣ ನೀರಿನೊಳಗೆ ಮುಳುಗುವುದನ್ನು ಮೇಲೇಳುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಮೇಲ್ಮೈನ ರಚನೆಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ಇತರೆ ಕೀಟಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವೆಲ್ಲದರ ಫಲವಾಗಿ ಈ ನೊಣ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದರೂ ಏಕೆ ಒದ್ದೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಊಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಮೈಮೇಲಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೋಮಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬನೇಟ್ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಇವರು ನೊಣದ ಮೈಮೇಲಿರುವ ರೋಮಗಳು ನೀರಿನ ಹನಿಗಳು ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗಿ ಮೈಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಕಾಪಾಡುತ್ತವೆಯಂತೆ ಹೀಗಾಗಿ ನೀರಿನ ಹನಿಗಳು ಉರುಳಿ ಹೋಗುವ ದುಂಡನೆಯ ಉಂಡೆಗಳಾಗಿ ಮೈಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಡುತ್ತವೆ ಇದಲ್ಲದೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವಾಗ ನೊಣದ ಮೈಯ ಸುತ್ತ ಒಂದು ತೆಳು ಗಾಳಿಯ ಗುಳ್ಳೆ ಆವರಿಸುತ್ತದೆಯಂತೆ ಮೇಲೇಳುವಾಗ ಈ ಗುಳ್ಳೆಯೇ ಬೆಲೂನಿನಂತೆ ನೊಣವನ್ನು ತೇಲಿಸಿಕೊಂಡು ಮೇಲೇರಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ನೊಣ ಹೊರಬಂದೊಡನೆ ಫಟ್ ಎಂದು ಒಡೆದು ಅದು ನೀರಿನ ಮೇಲ್ಮೈನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಕಾಯುತ್ತದೆ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾದ ಗುಳ್ಳೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳದು ಎನ್ನುವುದು ಇವರ ಶೋಧ ಹೀಗಿದೆ ನೀರಿನೊಳಗೆ ಮುಳುಗಿದ್ದು ತೇವಗೊಳ್ಳದ ನೊಣದ ಕಥೆ ತುಯ್ದಾಡುವ ಸೇತುವೆಗಳು ಹದಿನೇಳು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಮಾತು ಹೊಸ ಸಹಸ್ರಮಾನ ಆರಂಭವಾದ ಸಂದರ್ಭ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಬಲು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಶತಮಾನವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಹೊಸ ಸಹಸ್ರಮಾನಕ್ಕೆಂದು ಹಲವು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನೂ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಇಂಥವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಂಡನ್ನಿನ ಮಿಲೆನಿಯಂ ಸೇತುವೆ ಥೇಮ್ಸ್ ನದಿಯ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಸಹಸ್ರಮಾನಕ್ಕೆಂದೇ ಕಟ್ಟಿದ ಒಂದು ತೂಗು ಸೇತುವೆ ಜೂನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು ಆದರೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಮರುದಿನವೇ ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಬೇಕಾಯಿತು ಏಕೆಂದರೆ ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ಜನ ನಡೆದಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಅದು ಜೋರಾಗಿ ವಾಲಾಡುತ್ತಿತ್ತು ತೊಯ್ದಾಡುತ್ತಿತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಮುರಿದು ಹೋಗುವುದೋ ಎನಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದರು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಜನಸಂತಾನಕ್ಕೆ ತೆರೆಯಲು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾದವು ಮಿಲೇನಿಯನ್ ಸೇತುವೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನೋಡಲು ಭದ್ರವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಹಲವಾರು ತೂಗು ಸೇತುವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಜನ ನಡೆದಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವು ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿ ತುಯ್ದಾಡಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತವೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಮೆರಿಕೆ ಬ್ರುಕ್ಲಿನ್ನ ಸ್ಕ್ವಿಪ್ ಪಾರ್ಕಿನ ಸೇತುವೆ ಕಥೆಯು ಹೀಗೆ ಆಯಿತು ಜನಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೆರೆದ ಕೂಡಲೇ ಅದನ್ನೂ ಮುಚ್ಚಬೇಕಾಯಿತು ಜನರು ನಡೆದಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಸೇತುವೆಗೆ ಜೀವ ಬಂತೇನೋ ಎನ್ನುವಂತೆ ಅದು ಎದ್ದೆದ್ದು ಕುಣಿಯಲಾರಂಭಿಸಿತ್ತು ಲಂಡನ್ನಿನ ಸೇತುವೆ ಅಡ್ಡಡ್ಡಲಾಗಿ ಹೊಯ್ದಾಡಿದ್ದರೆ ಈ ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಎದ್ದು ಬೀಳುತ್ತಿತ್ತು ಗಾಳಿಯ ರಭಸದಿಂದಾಗಿ ಕುಸಿದ ತೂಗು ಸೇತುವೆಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟಿವೆ ಆದರೆ ಜನರು ನಡೆದಾಡಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಮುರಿಯುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕೆಲವು
ಸೇತುವೆ ತುಸು ಅಲುಗಾಡಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಜನರೂ ತಮ್ಮ ಸಮತೋಲ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ತುಯ್ದಾಡುತ್ತಾರೆ ಇವರು ಓಲಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚಾದಷ್ಟು ಸೇತುವೆಯ ಓಲಾಟವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆಯಂತೆ ಹೀಗೆಂದು ಮೊನ್ನೆ ಸೈನ್ಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಐಕೋರ್ ಬೆಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಅವರ ರಷ್ಯನ್ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವರ ಪ್ರಕಾರ ಸೇತುವೆಗಳು ತುಯ್ದಾಡದಂತೆ ಇರಬೇಕಾದರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಡೆದಾಡುವ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬೇಕಂತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಯ ಮೇಲೆ ಗರಿಷ್ಠ ನೂರ ಅರವತ್ತು ಮಂದಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇಲ್ಲದಂತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡರೆ ಸೇತುವೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆಯಂತೆ ನೂರ ಅರವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಒಂದೇ ರೀತಿ ನಡೆದು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಓಲಾಡಿದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಕದಲಿಸಿಬಿಡಬಹುದು ಎಂದು ಇವರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತೋರಿಸಿದೆ ಆಹಾ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಹೀಗೆ ಇನ್ನು ಸಿಮೆಂಟಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮರಳು ಹಾಕಿ ಕಟ್ಟಿದ ಸೇತುವೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೋ ಎಂದಿರಾ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬೇಕು ಅಷ್ಟೆ ಜಾಣಸುದ್ದಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಭೀಕರ ರಾಸಾಯನಿಕ ದುರಂತ ಘಟಿಸಿದ್ದ ದಿನ ಇದು ಈ ದಿನ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಭೋಪಾಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಯೂನಿಯನ್ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಿಂದ ವಿಷಾನಿಲ ಸೋರಿ ಮೂರು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಮರಣಿಸಿದ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ದಾಸ್ತಾನು ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಮಿಥೈಲ್ ಐಸೋಸಯನೈಟ್ ಎಂಬ ರಾಸಾಯನಿಕದ ಜೊತೆಗೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ನೀರು ಬೆರೆತು ಸ್ಫೋಟ ಉಂಟಾಯಿತು ಆಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನಿಲ ಭೋಪಾಲ ನಗರದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹರಡಿ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು ಅದು ಈಗ ಇತಿಹಾಸ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೇಳು ಪ್ರಪಂಚದ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲ ಹೃದಯ ಕಸಿ ಶಸ್ತ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದ ದಿನ ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ವೈದ್ಯ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಬರ್ನಾಡ್ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷದ ರೋಗಿಯೊಬ್ಬನ ಹೃದಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಅದರ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳ ಹೃದಯವನ್ನು ಕಸಿ ಮಾಡಿದರು ಇದುವೇ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಹೃದಯ ಕಸಿ ಕಸಿ ಪಡೆದ ರೋಗಿ ಕೇವಲ ಹದಿನೆಂಟು ದಿನಗಳಷ್ಟೇ ಬದುಕಿದ್ದರೂ ಹೃದಯ ಕಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ನಾಂದಿ ನೀಡಿತು ಇದು ಈ ವಾರದ ಜಾಣಸುದ್ದಿ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ಮಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಲಹೆ ಸಂದೇಹಗಳು ಏನಾದರೂ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಎಂಟು ಎಂಟು ಆರು ಆರು ನಾಲ್ಕು ಸೊನ್ನೆ ಮೂರು ಎರಡು ಎಂಟು ಈ ನಂಬರಿಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ